ఆర్ యూ రిమెంబర్డ్ నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునేవారు ఉన్నారా లేకపోతే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారా వెయిట్ ఓ మినిట్ ప్రోగ్రామ్లో వీక్షించడానికి ఆన్లైన్కి వచ్చినటువంటి మీకు ప్రభు పేరట శుభములు కలుగునగాక ప్రియమైన వారు కొంతమంది నిన్ను మర్చిపోయారు కదా అందుకే నేను జ్ఞాపకమే లేని వారికి అని నువ్వు బాధపడుతుంటావు కదా చాలామార్లు నేను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంటాను ఏమనంటే బ్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంచి హోదాలో ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా చాలా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈయన తప్పకుండా చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ అయిపోతాడు ఇలాగా అలాగా అని నన్ను ఎక్కడ కనిపించినా ఏ శ్యామ్ గారు అని చెయ్యి ఊపి పలకరించేవారు వారందరి దృష్టిలో నేను మరు మరుగైపోయాను మర్చిపోయారు అసలు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే నా బంధువులే మర్చిపోయారు నా గురించి నిజంగానండి మర్చిపోయారు సో ఇఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫొగాటన్ అస్ మనుషులు మనల్ని మర్చిపోతే అసలు ఈ లోకంలో ఎవరైనా మర్చిపోత మర్చిపోయారా లేకపోతే ఈ లోకంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అని ఒక్కోసారి మనకు అనిపించి కొంచెం బాధ కలుగుతుంది నేను కూడా మీలో ఒకరిని అందుకనే ఆ భావాలు అర్థం చేసుకుని ఈరోజు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నాను ఒక విచిత్రమైనటువంటి మాట బైబిల్లో ఉంది ఆ బైబిల్లో మాటకి ముందు చాలా మార్లు మనం పాడతాం ఏమనంటే తల్లి మరచిన మరువనంటివి నా వారే నన్ను వెలివేసిన విడువనంటివి యశ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో తల్లి తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరుచునా అని అక్కడ మాట ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఒక తర్జుమాలో కెన్ అ మదర్ ఫొగెట్ హర్ నర్సింగ్ చైల్డ్ అంటే తన రొమ్ము దగ్గర పాలు తాగుతున్నటువంటి బిడ్డని మర్చిపోతుందా ఎంత మృదువైన మాటలు ఆ తల్లైనా మర్చిపోతుందేమో కానీ నేను నిన్ను మరు ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ యూ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ యూ దేవన్ బిట్లర్ నా జీవితంలో పది నెలలు బాబుగా నేను ఉన్నప్పుడు మా నాన్నమ్మ నన్ను పెంచుకోవటానికి తీసుకొచ్చేసిందని నాతో చెప్తుండేది మాకు తెలుసు పది నెలలు కాదట పది నెలలు పదిహేను రోజులట వాదించడానికి ఎన్నో మాటలు ఉంటాయి కానీ ఆమె చెప్పిన మాట నేను చెప్తున్నాను నేను చూడలేదు కానీ ఆమె చెప్పేది నేను పది నెలలు బాబుగా నేను తెచ్చేశానరా నేను పెంచానురా నేను నిజంగా ఆవిడ బ్రతుకుంటే ఇప్పుడే నా ఎదుటుంటే అమ్మ నాన్నమ్మ నువ్వు నన్ను పెంచావు నిజమే కానీ రొమ్ము దగ్గర ఉన్నటువంటి నన్ను ఎలా మర్చిపోయింది నా తల్లి అని అడగాలనుంది మా అమ్మగానే ఉంటే అమ్మ నన్ను ఎలా పంపించేసావు ఆ తర్వాత కూడా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు నేను గతంలో ఒకసారి చెప్పాను ఎప్పుడైనా నాకు స్కూల్ సెలవులు వస్తే కుటుంబ దగ్గరికి వెళితే నన్ను బాబునో పెద్ద బాబునో లేకపోతే నాకు ఉన్నటువంటి ముద్దు పేరు పెట్టో పిలవకుండా మా తమ్ముడు పేరుతో పిలిచేది నన్ను రే బాబు రమేష్ అని ఎందుకంటే నా పేరే మర్చిపోయింది అసలు నేను ఉన్నానని కూడా మర్చిపోయింది కానీ యశు ప్రభు వారు మాటలు ఎంత మృదువైన మాటలు ఆయన అంటున్నారు అలాంటి తల్లి కూడా నిన్ను మర్చిపోయినా నేను నిన్ను మరువను ఇంకొక చిన్న కోణం ఏంటంటే దీనికి నేను గర్భంలో ఉన్నప్పుడట ఆమె చనిపోతుంది ప్రసవించలేక పుట్టిన బిడ్డ కూడా చనిపోతారని చెప్పారట డాక్టర్లు ఆమె నిబంధన చేసుకుందట ప్రభా నువ్వు కానీ నాకు సుఖమైనటువంటి ప్రసవం ఇచ్చి నాకు మగబిడ్డనిస్తే నీ సేవకి ఇచ్చేస్తానని దేవునితో నిబంధన చేసుకుందట అన్న స్టోరీ ఎప్పుడో విన్నదట చిన్నప్పుడు అది జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థన చేసిందట దేవుని పెట్టారా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి నా తల్లి మరిచిపోయింది మా నాన్నమ్మ మర్చిపోయారు మా నాన్నగారు మర్చిపోయారు నాకు అసలు తెలియనే తెలియదు 
చర్చ్లో ప్రోగ్రాం అయిపోయిన తర్వాత మా అమ్మ పిలిచి చెప్తుంది బాబు నువ్వు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నేను దేవుడితో ఇలా మాట చెప్పాను ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడుతుంటే మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది నేను మర్చిపోయాను కానీ దేవుడు మర్చిపోలేదు ఆహా దేవుని మాట నాకు తెలియదండి తర్వాత నేను బైబిల్ వెతికితే ఆ మాట బైబిల్లో ఉంది ఆ తల్లైనా మర్చుడు కానీ నేను నిన్ను మరువను ఏ రోజైతే నువ్వు నాకు మగ బిడ్డనిస్తే నీకు ఇచ్చేస్తానన్నదో ఆ రోజు నుండి నీకు ఇచ్చేస్తానన్నది కనుక నేను దేవుడు వాడిని అయిపోయాను దేవుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు పట్టిందని నేను అంటూ లేదు ఆయన నా హృదయాన్ని ఎలాగెలాగా హీ వాస్ పులింగ్ ఎట్ మై హార్ట్ స్ట్రింగ్స్ కానీ నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వటానికి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఆ తర్వాత నన్ను విడవలేదు నన్ను విడవలేదు ఆయన వాడిని నేను అందుకే ఇరిమియాతో మాట్లాడుతూ ఒకటో అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనాల్లో ఏమంటారంటే దేవుడు నీ నేను నిన్ను తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే నేను నీవు నాకు తెలుసు ఐ న్యూ యూ ఐ న్యూ యూ ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ ఫామ్ యూ ఇన్ యువర్ మదర్స్ ఓమ్ అంటే తల్లి గర్భంలో నన్ను అల్లింది ఎవరు అంటే ఆయనే అంతేకాకుండా ఇంకో మాట అంటారు ఏమంటారంటే బిఫోర్ యువర్ బాండ్ నువ్వు ఆ గర్భంలోంచి బయటికి రాక మునిపే నేను నిన్ను ప్రత్యేకించుకున్నాను నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించుకున్నాను ఐ సెట్ యు అపార్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ యువర్ బాండ్ ఫ్రమ్ యువర్ మదర్స్ హోమ్ అందుకే ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డ నీకున్న పరిస్థితులు ఇబ్బందులు ఎలాంటివైనా హీస్ రిమెంబరింగ్ యూ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని యు ఆర్ మై చైల్డ్ నేను నేను నిన్ను మరవలేదు మనుషులు మర్చిపోవచ్చు నిన్ను కన్నటువంటి నీ తల్లిదండ్రులు కూడా మరి మర్చిపోవచ్చు నిన్ను కట్టుకున్నటువంటి వారు కూడా మర్చిపోవచ్చు నీ గర్భాన్ని పుట్టిన వారు కూడా నిన్ను మరవచ్చు కానీ నేను నిన్ను మరవను హలో వీ హ్యావ్ గాడ్ హూస్ రిమెంబరింగ్ యూ మై డియర్ ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ దేవుడి నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు బిలీవ్ మీ ఈ మాటల ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే జ్ఞాపకం చేసుకునేవాడు ఆ మర్చిపోయాను అక్కడ ఉన్నాడులే అని నో 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 హీ విల్ గెట్ ఇన్ టు యాక్షన్ టుడే ఈరోజే ఆయన రంగంలో దిగిపోతారు ఎందుకంటే నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని నువ్వు ఎక్కడున్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఏ ఇబ్బందిలో ఉన్నా ఆయన నిన్ను కాపాడగలిగిన సమర్థుడు పరిశుద్ధుడ ప్రభా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా నీ దాసుడిగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాయన ఆ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు కూడా నా ఇష్టాన రీతిలో నేను బ్రతుకుతూ నువ్వు అస్సలు జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి అవకాశం లేనివ్వకుండా నేను ఎన్నో వికృతమైన దుర్మార్గపు పనులు చేసిన దుర్మార్గుడిగా జీవించిన తగిన కాలమందు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ వైపు మలుచుకున్నావు నేను నీ ప్రవక్తనని నా పట్ల నువ్వు ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నావని ఆ ఉద్దేశం నన్ను అభివృద్ధి చేసేది కానీ హాని చేసేది కాదని నాలో నిరీక్షణ విశ్వాసం కలిగించేదని నువ్వు చెప్పి నన్ను నీ వైపు తీసుకున్నావే రానిచ్చేవే వర్చుకున్నావే నీ బిడ్డలు కూడా ప్రభా ఈ మాటలు వెంటనే నీ బిడ్డలు కూడా ఈ తను నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా వారితో ప్రభా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి పరిస్థితుల నుండి చేయి పట్టుకుని పైకి లేపి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని ఆశీర్వదించమని మా ప్రభు రక్షకుడు యశు క్రీస్తు వారి నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె